जी अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कमाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस तरह से पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं जो मैं आपको एटॉमिक एमिशन इसका जो पहला पार्ट है वो आपको फिजिकली क्लास रूम में जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने सबसे पहले मैंने आपको आ, मैंने बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जब वैन देर इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन विद मैटर एट अटोमिक लेवल तो इस वक्त जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो ये टाइप है इसको हम डिस्कस करते हैं तो वी कॉल इट एज अटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो क्योंकि देर इज इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन इन अदर वर्ड्स लाइट रेडिएशन विद द मैटर एट अटोमिक लेवल इसलिए हम इसको ऑप्टिकल अटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं There are three different possibilities जब interaction of electromagnetic radiation takes place with the matter at atomic level. First possibility is के matter के अंदर मौजूद सारे elements according to their electronic configuration, according to their valence shell, electrons, uh, dynamics. वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएंगे अगर वो एब्जॉर्ब एनर्जी हम मैर करते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं दैन दिस विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रो इसी तरह से अगर हम आफ्टर एब्जॉर्बशन द एटम्स गो टू द एक्साइटेड स्टेट एंड दैन दे रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दे विल कम बैक टू देर ग्राउंड स्टेट तो इस सूरत में अगर हम एमिटेड रेडिएशन को स्टडी करते हैं एमिटेड रेडिएशन को मैर करते हैं दैन दिस विल बी कॉल्ड एज अटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री इसी तरह से देर इज़ ए थर्ड पॉसिबिलिटी जिसमें डिलेड एमिशन होती है जो टाइम स्पेन है फॉर द एटम्स फॉर कमिंग बैक फ्राम दॉब फ्राम द एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट That becomes a little bit longer as compared to the normal emission spectroscopy. तो इसमें इस तरह की possibility जो है इसमें फिर ज़्यादा देर जो है वो atom या वो material matter जिसके अंदर कोई fluorescent material होता है वो ज़्यादा देर तक normal routine से ज़्यादा time तक वो फ्लोरेस्ट करता रहता है glow करता रहता है तो ये जो delayed emission है this is called as fluorescence and this is called as uh, atomic fluorescence spectroscopy. जिसमें देखें इस डायग्राम में आ, मैंने ये दिखाया है कि जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कैसे हो सकती हैं कि अगर एटम्स फ्लेम के अंदर बर्न हो रहे हैं तो उनकी एटमाइजेशन हुई है और उसके बाद आयोनाइजेशन हुई उनने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसके बाद वो उस एमिट उसको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे विल एमिट वाइल कमिंग बैक टू द्राउंड स्टेट जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो वो एक स्पेसिफिक कलर की लाइट एमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वो लाइट जो है वो फ्लेम के अंदर हमें नजर आएगी तो फ्लेम में डिफरेंट कलर जो है दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक एटम तो जब हम वो एमिटेड रेडिएशन को मैयर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज अटोमिक एमिशन सिग्नल जो उससे हमें मिलेगा और उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और स्टेक्टिक फोन कहेंगे अटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी तरह से अगर हम बहुत सारी वाइड रेंज के अंदर रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं कि उसमें से बहुत सारे जो अटोमिक एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी उनको आफ्टर अब्जॉर्बिंग सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर कमिंग फॉर गोइंग फॉर दैम टू गो टू द एक्साइटेड स्टेट वो जब उनको मिल जाती है तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल गो अप द एक्साइटेड स्टेट अगर हम उस एब्जॉर्ब रेडिएशन को मैर करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें अटोमिक एब्जॉर्बशन सिग्नल मिलेगा अटोमिक एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको कहेंगे तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल इसकी दे दी है प्राइमरी रेडिएशन सोर्स के तौर पर हमने हॉलो का थ्रोड लैम्प को यूज़ किया जिसके अंदर एक वाइड रेंज ऑफ वेव रेडिएशन की मौजूद है जिनमें से बहुत सारे एटम्स के लिए वो एक्साइट करने के लिए वो काफ़ी हैं इस तरह से अगर हम लेज़र सोर्स एज अ प्राइमरी रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं लेज़र सोर्स आपको पता है कि लेज़र रेडिएशन जो है ये यू वी और आई आर में ज़्यादातर कॉल करती हैं तो ऐसी रेडिएशन जब हम एटम के ऊपर कॉल करवाते हैं तो एटम के अंदर अगर कोई फ्लोरिसेंट मटेरियल है तो वो डिलेड एमिशन शो करेगा और इस तरह की स्पेक्ट्रोपोटमी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम 
एटॉमिक फ्लोई से स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे तो नीचे जो देखें एनर्जी डायग्राम्स हैं उसमें एटॉमिक एमिशन की है एटॉमिक एब्जॉर्बन की यहाँ पे हम देखें एटॉमिक फ्लोरिसेंस ट्रांजिशन हैं वो कैसे होती हैं कि इसमें हमारे पास जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आ, आ, उनकी जो डायनामिक्स हैं वो समवट डिफरेंट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एटोमिक एमिशन ट्रांजिशन यहाँ पे क्या होता है कि एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो डिफरेंट स्टेन स्टेट्स में चले जाते हैं एंड देन दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाई पासिंग थ्रू सम इंटरमीडिएट स्टेप्स जो कि नॉर्मल एमिशन से ज़रा एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जिस तरह इसमें देखें कि कुछ नॉन रेडिएटिव लीकेज भी हो रहे हैं उसके अलावा सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में डबलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो वो ट्रिपलेट से डबलेट में आएंगे डबलेट से फिर सिंगलेट में आएंगे तो इस तरह से वो टाइम स्पैन जो लेंगे फॉर कमिंग बैक फ्राम द एक्साइटेड स्टेट टू डाउन स्टेट दैट विल बी मोर दैट विल बी लॉन्गर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एटॉमिक एमिशन ट्रांजिशन सो दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड एज एटॉमिक फ्लोरिस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिसेंस शो होती है जो मटेरियल है जिसके अंदर फ्लोरिसेंट मटेरियल है वो ज़्यादा देर तक फ्लोरेस करता रहता है वो ग्लो करता रहता है इसकी इसको अटोमिक फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे एक जनरल प्रिंसिपल है अटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसका उसमें देखें कि हमने पहले भी ये अटोमिक एमिशन में जब हमने फ्लेम फोटोमीटर को डिस्कस किया तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि एनालाइट सोल्यूशन है उसके बाद नेबुलाइजेशन उसकी हुई है नेबुलाइजन उसको स्प्रे कर दिया है स्प्रेंग के बाद जैसे ही टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा तो वहाँ पे डिसॉल्वेशन होगी सॉलमेंट वहाँ से एवेपरेट हो जाएगा और उसके बाद सॉलिड गैस एरोसोल बन जाएगा उसकी वोलेटलाइजेशन होगी उसके बाद गैशियस मॉलिक्यूल्स आ गए फिर रिवर्सिबल चेंज होगी जिसमें डिसोसिएशन होगी गैशियस मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इन टू एटम्स दैन देर विल बी एन अदर रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज आयोनाइजेशन एटम्स की आयोनाइजेशन होगी तो एटम्स अटोमिक आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक्साइटेड जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एब्जॉर्ब सम रेडिएशन एंड दे विल बी एक्साइटेड दे विल कन्वर्टेड टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स इस तरह से जो एटम्स हैं वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक्साइटेड एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो आइंस हैं वो भी एक्साइटेड आइंस में कन्वर्ट होंगे आफ्टर एब्जॉर्बिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वहाँ पे आयनिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होगी अगर एक्साइटेड एटम्स को हम मैयर करेंगे एटॉमिक रेडिएशन होंगी इस तरह से जब हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स को मैयर करेंगे तो एक्साइटेड मॉलिक्यूलर रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे देखें तीनों डिफरेंट चांसेस हैं कि हम एब्जॉर्ब रेडिएशंस को मैयर करते हैं तो एटॉमिक एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम अमीटेड रेडिएशन को मैयर करते हैं तो विल बी यूजिंग एटॉमिक एडमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरह से हम फ्लोरिसेंट फ्लोरिसेंट रेडिएशन को हम मैयर करते हैं एट नाइन्टी डिग्री डिटेक्टर जो है वो नाइन्टी डिग्री पर लगा के इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ एमिटेड फ्लोरिसेंट रेडिएशन इस वक्त हम इसको कहेंगे एटॉमिक फ्लोरिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरल प्रिंसिपल एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी का या हमारे पास जो एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर मयरिंग इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटम्स उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर तो एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो जनरल प्रिंसिपल है वो देखें कि एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स बीइंग डिटरमिन दे शुड मस्ट बी रिड्यूस टू देयर एलिमेंटल स्टेट एंड दे शुड बी एवेपराइज एंड देन इम्पोज इन द बीम ऑफ रेडिएशन इन द सोर्स तो जब हम उसको उसके आगे सोर्स के आगे लेके आएंगे तो देर विल बी एब्जॉर्बन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन बाई न्यूट्रल आइटम्स विच आर ऑलरेडी इन गैशी स्टेट Uh, तो वो जो एब्जॉर्ब करेंगे उसी को हम उसी एब्जॉर्ब रेडिएशन को जब हम मैयर करेंगे तो दैट विल कॉल्ड एज एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये जो इक्विपमेंट है दिस विल कॉल्ड एज एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर द प्रिंसिपल इज सेम लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी द डिफरेंस इज ऑन दी इन होल्डिंग सैम्पल होल्डर इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग डिफरेंट है और स्पेक्ट्रा जो हमें मिलते हैं दीज आर ऑल्सो डिफरेंट 
So uh, this was just the introduction of atomic spectroscopy, atomic absorption spectroscopy and general principle of uh, atomic absorption spectro uh, photometer. So, uh,